Hej igen. Så for tiden der er vi i gang med emnet kemisk mængdeberegning. Og i sidste lektion der introducerede jeg begreberne stofmængde, altså hvor mange molekyler er der for eksempel i en bestemt mængde stof. Det var det vi ankaldte med enheden øh, mol. Og øh, vi snakkede også om begrebet molar masse, hvor meget vejer et mål af et bestemt stof. Og øh, så så vi på eksempler på, hvordan man kunne øh, regne med de her begreber. Så i denne video, der skal vi se på, hvordan vi øh, ved at bruge det afstemte reaktionsskema kan beregne for eksempel mængden eller massen af et reaktionsprodukt. Så øh, jeg starter lige PowerPoint op, og så ses vi. Så i sidste video introducerede jeg emnet kemisk mængdeberegning som omhandler, hvordan man ved hjælp af et afstemt reaktionsskema kan beregne stofmængder og masser for reaktanter og produkter. Og for at systematisere den her tilgang, så øh, lavede vi sammen en formelsamling, hvor vi har en række begreber herover, og hvert begreb har så tilknyttet et symbol og en enhed. For eksempel så begrebet masse, altså hvad vejer ting, det har symbolet lille m og enheden gram. De her begreber, de øh, opererer i forhold til hinanden, og det har vi så vist ved de her små husketrækanter, hvor man kan se, at hvis man for eksempel skal bestemme stofmængden, så kan man gøre det ved at dele lille m med store m. Så nu skal vi se lidt mere om, hvordan vi kan systematisere det her kemiske mængdeberegning. Så som sagt, så tager kemisk mængdeberegning udgangspunkt i et afstemt reaktionsskema. Og her der kan vi se, at to dihydrogenmolekyler reagerer med et dioxygenmolekyle, og så danner det to vandmolekyler. Og det, som det egentlig fortæller, det er, at forholdet mellem dihydrogenmolekyler og dioxygenmolekyler er 2 til 1. Og det er det, koefficienterne fortæller os her. Et total her og et tal her. 2 til 1. Men hvis vi i stedet for at tage øh, to molekyler dihydrogen, så to, øh, to mol dihydrogen i stedet for. Og i stedet for et molekyle dioxygen, så tog vi et mol dioxygen. Og så videre, så var vi lige pludselig op i nogle øh, mængder og volumener, hvor vi kan øh, se reaktanterne og produkterne. Øh, hvis stofmængderne de passer sammen, med koefficienterne i forsøget, så siger vi, at de er ekvivalente. Så en ekvivalent stofmængde, det er, hvis vi har forhold 2 til 1 mellem reaktanterne i det her reaktionsskema, så siger vi, at vi har ekvivalente stofmængder. Det vi også kan se ud af reaktionsskemaet, det er, at forhold mellem reaktanten dihydrogen og produktet dioxygen, det er 1 til 1. Så der er en hel del information i sådan et afstemt reaktionsskema. Generelt så kan vi sige, at i en kemisk reaktion er mængderne ekvivalente, hvis forholdet mellem stofmængderne er lige med forholdet mellem koefficienterne i reaktionsskemaet. Så lad os se på et regneeksempel. eksempel. Hvis vi ser på forbrændingen af metan, der har følgende reaktion. Et metanmolekyle og to dioxygenmolekyler reagerer, og danner et CO2-molekyle og to vandmolekyler. Så kan vi se, at det afstemte reaktionsskema her, hvad forholdet er mellem reaktanterne på den ene side og produkterne på den anden side. Vi kan også se, hvad forholdet er mellem reaktanterne og mellem produkterne. Så her der er forholdet mellem reaktanterne 1-2, og det er det også over på den anden side 1-2. Så hvis vi ser på et regneeksempel, hvor 88,80 gram metan det forbrændes, så lyder opgaven, at vi skal beregne massen af den mængde dioxygen, der skal bruges ved reaktionen. Så det vi altså skal finde ud af, det er, hvad er den ekvivalente mængde O2, der passer til den mængde CH4 metan, der forbrændes. Løsningen på den her opgave, det er, at reaktionsskemaet det for fortæller os, hvad forholdet mellem reaktanternes stofmængder den skal være, for at vi har en ekvivalent mængde O2. Så derfor så skal vi først beregne stofmængden af metan. 
Og der har vi jo en formel, der fortæller os, at øh, stofmængden den er lige med massen delt med den molare masse. Den molare masse den kan vi finde ved at se i det periodiske system, og så se, hvad vejer 1 mål karbon, og hvad vejer 4 gange 1 mål dihydrogen, og så lægger man dem sammen, og så får man den molare masse af metan. Massen af metan, den har vi jo fået opgivet til 80,80 gram. Og så er det sådan set bare at sætte ind i formlen. Stofmængde er lige med masse delt med molare masse. Vi sætter tallene ind. Det er altid en god idé at skrive formlen op, inden man sætter tallene ind. 80,08, undskyld 80,80. Vi sætter tallene ind. Det er altid en god idé at skrive formlen op, inden man sætter tallene ind. Og vi sætter tallet ind her, 80,80, delt med 16,04. Og så får vi, at stofmængden af metan den er 5,037 mol. Læg mærke til, at jeg i stedet for bare at skrive ind her, så har skrevet, hvad det er for et stof, jeg finder stofmængden af. Altså metan. Og det er en rigtig god øh, metode at gøre det på, fordi... I den her opgave, der kommer vi til at skulle arbejde med mange forskellige stofmængder, og så er det en god idé at være lidt systematisk omkring det. Så stofmængden af 80,8 uh, gram metan, det er altså 5,037 mol. Så nu har vi altså beregnet, hvad stofmængden af metan er. Hvis vi ser på reaktionsskemaet, så kan vi se, at forholdet mellem metan og dioxygen, det er 1-2. Vi skal altså have dobbelt så meget dioxygen, som vi har metan, for at vi har de ekvivalente mængder. Så når vi har 5,037 mol metan, skal vi altså have 10,074 mol øh, dioxygen, for at vi har ekvivalente mængder. Den molare masse af dioxygen den er 32,00 gram per mol. Det kan vi igen finde ved at se i det periodiske system. Og når vi så skal beregne massen af den ilt, vi skal forbruge, så bruger vi den her udgave af formlen, altså at masse er lige med stofmængde gange molar masse. Igen sætter vi formlen op, inden vi sætter tallene ind. Og læg mærke til, igen har jeg øh, angivet, hvad det er for en stof, jeg beregner på, i det her tilfælde dioxygen. Og så sætter jeg tallene ind og kan beregne, at jeg skal bruge 322,4 gram dioxygen til min forbrændingsreaktion her. Så svaret det er altså, for at forbrænde 80,80 gram metan, skal der bruges 322,4 gram dioxygen. Når man laver en masse øh, mængdebregninger, så kan det hurtigt blive øh, rodet og kaotisk, hvis man ikke er systematisk omkring sine mængdebregninger. Så derfor vil jeg nu præsentere jer for en metode, som jeg synes er rigtig fin, øh, til at holde orden på alle ens øh, forskellige beregninger. Så hvis man har opskrevet sit kemiske øh, reaktionsskema og har fået det afstemt, så kan man herude øh, ved siden skrive op, de her forskellige begreber, og så indfører dem under reaktionsskemaet efterhånden, som man beregner dem. Så først så har man massen, så har man den molare masse, og så har man stofmængderne. Så massen, den vil man som regel have opgivet i en øh, opgave, eller fået opgivet i en opgave, øh, og derfor så kan man sætte de her tal ind, og vi har lige beregnet, hvad resultatet af øh, iltforbruget er. De molare masser, dem kan man altid finde ved at kigge i det periodiske system. Hvad er sammensætningen af molekylerne eller øh, ionforbindelserne, og hvad vil den molare masse så være? Og stofmængderne, dem kan man så finde ud af forholdet mellem reaktanterne og produkterne. Så vi havde beregnet, at stofmængden af metan det var lige over 5 mol, og derfor så kunne vi bruge lige over 10 mol dioxygen. Af vores afstemmende reaktionsskema kan vi også se, at forholdet mellem metan og CO2 det er 1-1. Så derfor, når vi forbrænder lidt over 5 mol øh, metan, så får vi også lidt over 5 mol CO2. Og forholdet mellem CH4 og H2O det er også 1-2, så derfor så får vi også 
tik, øh, dobbelt så meget øh, vand ud af vores reaktion, som vi startede med metan i stofmængden. Hvis vi nu også gerne vil beregne, hvad produkterne de vejer, altså CO2 og vand, så kan vi bruge formlen øh, igen. Massen er lige med stofmængden gange med den molare masse. Øhm, vi sætter ind her. Massen af CO2, den er lige med stofmængden af CO2 gange den molare masse af CO2. Dem har vi jo fundet herop. Stofmængden og den molare masse har vi beregnet. Så er der sætte tallene ind og regne ud, at massen af CO2 er 241,8 gram. Så den måde, vi har gjort på i opgaven, det er, at vi har startet med en masse af metan, så har vi beregnet en stofmængde, så går vi hen og siger, okay, forholdet mellem metan og CO2, det er 1 til 1, så nu kender vi stofmængden af det dannede CO2, vi kender den molare masse af CO2, og så kan vi gå op og beregne massen af CO2. Og det får vi så til 241,8 gram. Vi kan gøre det samme for øh, massen af vand. Vi kender stofmængden, vi kender den molare masse. Og så er det sådan set bare at sætte tallene ind i øh, formlen. Finde lomregneren frem og regne ud, at det vand, det vand, der bliver dannet ved reaktionen, det vejer øh, 181,53 gram. Og så sætte det ind i vores tabel. Så den her måde at skrive sine beregninger op, er en super god måde at være systematisk omkring beregningerne. Man har styr på, hvad er masserne af reaktanterne, hvad er massen af produkterne, og man har hele tiden styr på, hvad er stofmængder og molare masser for alle deltagerne i en reaktion.